La siguiente lección. Veremos el cumplimiento de todo en Cristo. Esta es la última parte donde se abre por completo el pacto de gracia. Ha pasado mucho, mucho tiempo desde Génesis 3.15. Pero tú ves cómo se desarrolla esta historia de acuerdo a la palabra de Dios. Y vemos la integración de todos estos pactos que ahora se convierten en llega el cumplimiento total en Cristo. All right. Let me give you a quick uh, history of Israel's decline. Ahora déjame eh, darte una pequeña historia de la, el declive de Israel. Now, you might remember that under Solomon, Ahora recuerda, bajo Salomón, the country was prosperous. El país estaba próspero. First Kings 4:20-25. Primero de Reyes 4 del 20 al 25. 4 del 20 al 25 dice Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud comiendo, bebiendo y alegrándose y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina 60 coros de harina 10 bueyes gordos 20 bueyes de pasto y 100 ovejas sin los siervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque el señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Ahora, no te confundas en cuanto al verso 25. When it says that Judah and Israel lived in safety. Donde decía, y Judá e Israel vivían seguros. At the time that this is written. Al momento en que esto fue escrito. Or the writer, let's put it this way. The writer. Pongámoslo de esta manera, el escritor. Is noting it as being separated at that point. Está notando de que estaban separados en ese punto. But it's not separated at the time of Solomon. Pero no estaba separado en el tiempo de Salomón. He's just noting that. Both of the countries, Él simplemente está haciendo notar que los ambos países, which is the way it is at the time he's writing, que en el cual eran así en el momento que él estaba escribiendo, they were actually one and everything was at peace. Que ellos en realidad eran uno y todo estaba en paz. Now this is the, this, this is the end of the good old days. Este fue el final de los días buenos. And it did not last long. Y no duró mucho. Solomon followed after other gods. Salomón se fue en pos de otros dioses. You remember that he married pagan women. Recuerda, él se casó con mujeres paganas. And they led him away into pagan worship. Y ellos desviaron su corazón hacia esos ídolos paganos. And after his death, y luego de su muerte, the nation divides between Jeroboam and Rehoboam. La nación se dividió entre Roboán y Jeroboam. Now. Ahora, the books of first and second kings, los libros de primero y segundo de reyes, along with second chronicles, también con segundo de crónicas, describes the spiritual spiral, describen esa espiral espiritual of the descent of both the northern and the southern kingdom, de los, de los descendientes de ambos, tanto del reino del sur como del reino del norte. For the most part, para la mayor parte, the evil kings led the country into greater apostasy. Los reyes malvados guiaron a la nación a una apostasía mayor. In fact, when we think about the northern kingdom, de hecho, cuando pensamos en el reino del norte, we can't even find a good king up there. Ni siquiera podemos encontrar un rey bueno allí. So the capital of Samaria, así que la capital de Samaria, was destroyed, fue destruida, and the people were scattered throughout the Assyrian Empire. Y la gente fue esparcida dentro del Imperio Sirio. This is the northern kingdom of the ten tribes. Este es el reino del, del norte con las diez tribus. And for the most part, they never returned. Y para la mayor parte, ellos nunca regresaron. Okay, 722 BC. 722 antes de Cristo. The southern kingdom el reino del sur falls in 586 BC to the Babylonians. Cayó en el 586 antes de Cristo. And Judah was pummeled. Y Judá, pummeled. Y Judá fue severamente castigado. Jerusalem was sacked. 
Jerusalén fue saqueada. The temple was destroyed. El templo fue destruido. The people were exiled for 70 years. La gente estuvo exiliada durante 70 años. Upon Judah's return to the land, en cuanto entonces, en cuanto en el momento que regresó Judá a la tierra, a remnant waited for the Messiah. Un remanente esperaba por el Mesías. So you see how little. Uh, I want you to know how small a group of people we're talking Yo about. Que notes cuán reducido grupo de personas estamos viendo y hablando acá. The ten tribes in the north were blown all over the world. Las diez tribus del norte fueron esparcidas por el mundo. And there was never any migration for them coming back. Y no hubo ninguna migración de ellos regresando. It was only the two tribes in the south. Solamente fueron las dos tribus del sur. And this is where you get all of your biblical history about Ezra and Nehemiah. Y aquí es donde tienes toda la historia bíblica de Esdras, Nehemías. The the uh, the work of of um, the pagan king that let them come back. Cyrus, Cyrus thank you. Cyrus. Cyrus. Uh, they're allowed to come back. They rebuild the wall. Sí, lo permite que regresen y ellos reconstruyen el te la, los muros, el templo. That all has to do with the remnants that came out of the south. Entonces, eso tenía que ver todo con los remanentes del reino del sur. Okay, so there will be a new dawn for God's people. Entonces vendría new dawn, un nuevo amanecer para el pueblo de Dios. 500 years later. 500 años después. Jesus eats the Passover meal with the disciples. Jesús come la, la Pascua con sus discípulos. Now think about that. Five hundred years. Ahora piensa en esto. 500 años. That is a long time. Ese es un largo periodo de tiempo. That's a lot of history and a lot of generations of family after family after family. Esa es una historia larga y varias generaciones de familia tras familia tras familia. Now, If you read carefully, Ahora, si tú lees con cuidado, what's going on there for the largest part of that 500 years between the testaments? Lo que está pasando allí entre todos esos 500 años y entre ambos testamentos. This is the period of the rise of the Greek Empire. Este es el periodo donde se levanta el imperio de Grecia. And you've known, you hear about the remnants of that in the New Testament. Y tú escuchas acerca del renacimiento de esto en el Nuevo Testamento. Known as Hellenism. El, el, la reminiscencia de esto, lo que quedó de esto, lo que se conoce como el helenismo. It's Greek thought, es el pensamiento griego, Greek mindset. El, la manera de pensar griega. The problem, el problema, for the Orthodox Jews that were living in that time period, para los judíos ortodoxos que vivían en ese periodo de tiempo, that more and more they saw their children and their children's children getting carried away with the Greek mindset. Del ver a los a sus hijos y a los hijos de sus hijos ser arrastrados por el pensamiento griego. This is where the non, this is where the non, the uh, excuse me, the non canonical books. Aquí fue donde los libros no canónicos, like first and second Maccabees, primero y segundo de Macabeos, Esdras, el otro libro de Esdras, Tobit, Tobías. Now these books, they have value because they've got history. Ahora estos libros tienen cierto valor al ser históricos. We just don't recognize them as being inspired. Solamente que no se les reconoce como inspirados. But they chronicle this period of time. Pero ellos hacen una crónica de este periodo de tiempo. In which the Jews, en el que los judíos, were losing their identity. Estaban perdiendo su identidad. By the time you get to the New Testament, en el tiempo en el que llegas al Nuevo Testamento, a new cat is in power. Un nuevo gato está en poder. The Greeks have given way to the Romans. Y los griegos le han cedido a los romanos el poder. Now, the, the Romans. Ahora los romanos. The Romans did many things. That, ahora, los romanos hicieron muchas cosas. They created an environment. Que en lo cual creó un ambiente. Under the sovereignty of God. Bajo la soberanía de Dios. That provided the the incubator. Que proveyó esta incubadora. For the beginning of the Christian faith. Para el principio de la fe cristiana. There are three things that the Romans did. Hubieron tres cosas que los romanos hicieron. You should know them. Y debería saberlo. Here's what Rome did. Esto fue lo que Roma hizo. Number one. Número uno. Rome rigorously maintained the peace. Roma de manera rigurosa mantuvo la paz. Okay, there would be no insurrection within any of the city-states that were part of the Roman Empire. No habría ninguna insurrección de las países, de las ciudades que eran parte del Imperio Romano. Now, here's what that meant. Ahora, eso es lo que eso significa. That meant wherever Jesus walked, eso quiere decir que donde quiera que Jesús caminó, and then wherever the apostles went, y donde quiera que los apóstoles fueron, they had no fear, y no tenían temor, of war, a guerra, or division, o división, that would hold back The propagation of the gospel. Lo cual retendría la propagación del evangelio. Number two. Número dos. 
The Roman Empire was vast and huge. El Imperio Romano era grande, enorme. Okay. They had many different languages that were spoken. Ellos tenían muchos lenguajes los cuales se hablaban. Rome mandated. Pero Roma mandó that the language of the nation que el lenguaje de la nación would be Greek. Sería el griego. This is a carryover from the Hellenistic period. Algo que se tomó de ese periodo helenístico. So most people by the time of the New Testament. Así que la mayoría de las personas en el tiempo del Nuevo Testamento were at least bilingual and some of them were trilingual. Eran entonces bilingües y algunos de ellos trilingües. So you might even carry on your own language with your own family or your own people group. Así que era posible que tú tuvieras tu propio lenguaje con tu familia y tu propio grupo, tu gente. But when it came to conducting business affairs with others, pero a la hora de hacer negocios con otros, it was mostly going on in Greek. Lo, lo estaba sucediendo en griego. This is why. Esta es la razón por la cual your New Testaments. Nuevo Testamento are based on a Greek text. Está basado en el griego. Because that was the language of the day. Porque ese era el lenguaje del día. Okay. Now let me give you an insight too on this. The tension that existed. Entonces déjame darte otra perspectiva de esto. La tensión que existía. As you read the book of Acts, watch for the tension that exists. Cuando lees el libro de los Hechos, mira la tensión que existe. Between the church at Jerusalem. Entre la iglesia de Jerusalén. And the outlying areas of the empire y los lugares afuera del imperio particularly Alexandria particularmente Alejandría in Jerusalem Jerusalén when the church began cuando la iglesia comenzó this is still the place where they're using Hebrew este es todavía el lugar donde están usando el hebreo and they preach in Hebrew ellos predicaban en hebreo and they read in Hebrew ellos leían en hebreo however sin embargo during that period of time prior to Christ's coming durante ese periodo de tiempo antecito de la llegada de Cristo the Jews that were dispersed throughout the empire los judíos que estaban dispersos alrededor del imperio they lost the ability to read and speak Hebrew ellos perdieron la habilidad de leer y hablar el hebreo and so Así que, a translation was commissioned la traducción se, se comisionó in which 70 scholars en la cual 70 eruditos worked on translating the entire Hebrew Old Testament trabajaron en traducir todo el Antiguo Testamento Hebreo into Greek en el griego that's what we know of as the Septuagint lo que conocemos como la Septuaginta which comes from the Greek word 70 la cual viene de la palabra griega 70 alright the tension that exists then in the early church entonces la tensión que existía entre la iglesia primitiva is that there was still a sense in Jerusalem es que todavía había un sentido en Jerusalén because they had the Hebrew porque ellos tenían el Hebreo and remember the scripture they preached y, y recuerda la escritura que ellos predicaron was the Old Testament era el Antiguo Testamento Okay, but the outlying areas where they were not doing that. Pero la iglesia, la parte de afuera donde no se estaba haciendo esto. And there are some statements. You'll hear some tension statements that are made about uh, almost a belittling sense about Alexandria or Antioch Greek speakers. Y tú notas estas declaraciones que se hacían de alguna manera como en contra de esas personas que habitaban en Alejandría o Antioquía. In contrast to uh, what was going on in Jerusalem. En contraste con lo que estaba pasando en Jerusalén. However. Sin embargo, because Rome mandated one universal language, como Roma mandó un lenguaje universal, that meant, eso significaba, as a part of the incubator, como parte de esa incubadora, that Christianity would be able to go from region to region and would not be hindered by language. Que el cristianismo podría ir de región en región y no ser eh, limitados por el lenguaje. Who would have ever thought of that? ¿Quién hubiese pensado en eso? Okay, Rome had no idea that's what they were doing. Roma no tenía idea de que eso era lo que estaba haciendo. But number three, Pero número tres, Rome was an incredible edifice building culture. Eh, Roma era una cultura que edificaba mucho, muchos edificios. Now, I've studied in, I've studied in, uh, uh, I've studied in Israel. Ahora mira, yo estudié en Israel. I've studied in Turkey. Yo estudié en Turquía. You know, the, the, the life of Paul and the churches of Revelation. La vida de Pablo, las iglesias del Apocalipsis. My wife and I have been to Italy several times. Mi esposa y yo hemos estado en Italia varias veces. There are still remains Ahí todavía continúan of the construction projects of Rome. De proyectos de construcción que se hicieron en ese periodo del Imperio Romano. And one of the things that Rome did. Y una de las cosas que Roma hizo. They knew. Ellos sabían that if the empire was to flourish, que si el imperio era destruido, they had to have a very well done road system. Para que el imperio floreciera, ellos construyeron estos caminos. 
They built incredible roads. Ellos construyeron unos caminos impresionantes. Some of which exist to this day. Los cuales aún existen hoy día. Which connected up the entire empire. Los cuales conectaban a todo el imperio. For business purposes. Para propósitos de negocio. But for the gospel. Pero para el evangelio. That meant that missionaries Eso significaba que los misioneros would be able to travel quickly podrían viajar más rápido for the first century en el primer siglo in presenting the gospel to all the regions of the world. Y presentar el evangelio a las demás regiones del mundo. It's an incredible story. Es una historia increíble. These things came together from a pagan government. Todo esto sucedió desde una desde un gobierno pagano that would provide the means necessary que proveería los medios necesarios for Christianity para que la cristiandad to take root and hold. Tuviera sus raíces firmes y avanzar. Okay. So, 500 years later, Así que 500 años después, Jesus eats the Passover meal with the disciples. Jesús come la Pascua con sus discípulos. And look what he says in Luke 22. Vamos a ver lo que dice Lucas 22:19, la parte B del versículo. Lucas 22:19b. Donde dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Okay, this body is given for you. Ahora, este es mi cuerpo que right. por vosotros es dado. Now look at verse 20, the last part. Ahora mira el verso 20, la última parte. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Whoa. Espera. Whoa. Look at this. Mira esto. The word covenant la palabra being used pacto siendo utilizada after 500 years luego de 500 años here it comes aquí viene and it's going to be given with his own blood y va a ser dado con su propia sangre the offspring of Abraham and the true Israel la descendencia de Abraham y el verdadero Israel the new covenant el nuevo pacto the new creation la nueva creación had just arrived ha llegado So we ask the question. Así que nos hacemos la pregunta. What is the new covenant? ¿Qué es el nuevo pacto? What's it about? ¿De qué se trata? In order to understand this point. Así que para entender este punto, the following must be considered. Debemos considerar lo siguiente. Since the covenant of grace, dado que el pacto de gracia is the one covenant through which all believers are saved. Es el es aquel pacto por el cual todos los creyentes son salvos. Why did God need to make a new covenant? ¿Por qué necesitaba Dios hacer un nuevo pacto? I want to be sure you all understand this. Quiero asegurarme de que todos entiendan esto. Okay, we've been at pains in this in this class. I'm working hard. I'm working hard in this class. He estado trabajando duro en esta clase. To show you that in all of these covenants, para mostrarte que en todos estos pactos, they're all a part of the covenant of grace. Son todos partes del pacto de gracia. So then, how do we understand this language? Así que cómo entendemos este lenguaje? Que necesitamos un nuevo pacto. I have several points under this. Ahora hay muchos puntos que vamos a hacer en esto. And you should note them. Y deberías anotarlos. Each of these come together to answer this question. Y todos estos vienen juntos a responder estas preguntas. In view of the covenant of grace, why did Jesus come to make a new covenant? En en vista o teniendo en cuenta el pacto de gracia, ¿por qué era necesario que Dios hiciese un nuevo pacto? Number one. Número uno. The new covenant. El nuevo pacto is new. Es nuevo. In relationship. En relación. To the Mosaic covenant. Con el pacto mosaico. But not the Abrahamic pero no con el Abra con el pacto con Abraham God's unconditional covenant of grace el pacto incondicional de gracia de Dios with Abraham con Abraham was not interrupted no fue interrumpido by the conditional covenant he made with Israel con el pacto condicional que le hizo con Israel 430 years later 430 años después I'm talking there about the Mosaic covenant ahí estoy hablando del pacto mosaico that you could should note on that Galatians 3 y podrías notarlo en Gálatas 3, 16 y 18. We're not read no vamos a leerlo. But note it. Pero nótelo ahí. In fact, de hecho, the continuity la continuidad between the Abrahamic entre el pacto con Abraham and the new covenant y el nuevo pacto is so strong es tan fuerte that the New Testament writers call believers que to, el Nuevo Testamento llama creyentes whether Jew or Gentile ya sean judíos o gentiles the offspring of Abraham. La simiente o descendencia de Abraham. Note on that Galatians 3.29. Se puede notar en Galatas 3.29. It's also in Hebrews 2.16. También en Hebreos 2.16. Also add to that Romans 4.11. Y añádale eso Romanos 4.11. 
Both are covenants of promise. Ambos son pactos con una promesa. Not law. No ley. Of which Moses was. Como fue el de como Moisés. In both, en ambos, God unconditionally promises Dios de manera incondicional promete to give gifts el dar dádivas to undeserving sinners a pecadores que no lo merecen on the basis of en la base de His grace alone su gracia solamente because of Christ alone por causa de Cristo solamente That's good reform theology. Buena teología reformada allí. This covenant este pacto I'm talking here about the Abrahamic estamos hablando del pacto con Abraham is so much like ours es tanto como el nuestro the new el nuevo in substance and reality en sustancia y realidad that the two are actually one in the same que ambos son en realidad uno mismo uno y el mismo now if you get this down if you understand this Ahora, si tú entiendes esto, so oh, you say that again, sorry. sorry. Si tú puedes entender esto, so habrá mucho material allí to to para que tú le prediques sermones a tu gente for days, por días, for, for months worth of Sundays, por meses de domingos, para que tu gente to get the depth porque la gente vea la profundidad y el sistema en el cual está enraizado que hay en, en su fe. De aquí es donde obtienes ese lenguaje de que tú eres descendiente de Abraham. Así que el nuevo pacto no es nuevo en relación al pacto con Abraham. Ambos son pactos de promesa. Ambos básicamente son dados juntos. Pero bajo Abraham toda la parte completa del pacto de gracia no había sido revelada hay similitudes aquí pero no era el desarrollo completo pero eso es por entonces es la razón por la cual no hay división ahora entre judíos y gentiles y es mi posición que entonces te das cuenta que Dios no está lidiando con dos instituciones en el mundo la iglesia e Israel Él solo está lidiando con la iglesia When the Bible speaks of the new covenant, cuando la Biblia habla del nuevo pacto it speaks of a covenant es, habla de un pacto that is new que es nuevo in relationship en relación to what it calls the old covenant, con lo que se llama el antiguo pacto and what would that be? ¿y qué sería el antiguo pacto? It's the mosaic covenant. Es el pacto mosaico. The new covenant el nuevo pacto is new in relationship to the old covenant of Moses. Es nuevo en relación con el antiguo pacto hecho con Moisés. Let me give you an example. Déjame darte un ejemplo. Look at 2 Corinthians 3. Veamos 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3 del 4 al 14. Vamos a empezar con los versos del 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Okay, so look at verse six. Ahora mira el verso 6. Okay, servants of a new covenant. Dice, ministros de un nuevo pacto. This is the covenant of Jesus made Uh, uh, on the night in which he's betrayed. Este fue el pacto que Jesucristo reveló hizo cuando la noche que iba a ser entregado. And then he contrasts it. Y luego lo contrasta. He says, uh, it's not of the letter. Lo contrasta y dice, no de la letra. It's of the spirit. Sino del espíritu. The letter kills. Porque la letra mata. That reference to the letter kills. Esa referencia a la letra mata. This is a reference to the Mosaic covenant. Es una referencia al, al pacto mosaico. All right, then he's going to explain that and he's going to confirm that in the next verse. Y luego él va a explicar esto y lo va a confirmar en los versos siguientes. All right, let's read 7 through 8. Leamos el versículo 7 y 8. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? So, you get the point here. 
the letters engraved in stone. Ahora tú ves aquí lo que dice, esas letras grabadas en piedra. This is a reference to the Ten Commandments. Una right? referencia a los diez mandamientos, ¿cierto? The moral law la ley moral being written into rock siendo escrita en piedra by the finger of God. Por el dedo de Dios. All right? But the letter kills. Pero la palabra ahí donde dice que la letra mata. Why? ¿Por qué? Because no one can obey it. Porque nadie puede obedecerla. Okay? So, uh, he goes on and he talks here about Israel could not look at the face of Moses. Entonces él continúa y dice que lo, los israelitas no pudieron ver en el rostro de Moisés. Do you remember that story? ¿Recuerdan esa historia? That when he was with God, que cuando él estuvo con Dios, the radiance of his face was so bright that he had to have his face covered. Que su rostro brillaba de tal manera que tuvieron que con un velo cubrírselo. But, pero, the longer he was away from his encounters with God, el, say that again. The longer he was away, en, cu en cuanto más tiempo pasó que él estuvo apartado, with his encounters with God, y con esos encuentros con Dios, his face ese, would grow dim. Su, su cara disminuiría okay. su brillo. In other words, it wouldn't stay. Como que dice, eso no permanecería allí. It was powerful. Era poderoso, but it wouldn't stay. Pero no se quedaría. When he went back up to meet with God, cuando él regresaba a encontrarse con Dios, he would come back. Entonces eso regresaría. All right. Uh, verse nine. Vamos a ver entonces verso 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. All right. This is an example of hyperbole. Este es un ejemplo de hipérbole. What, uh, Paul, uh, what he's saying here is this. Lo que está diciendo aquí es esto. He's not saying that when the law came that it didn't have any glory. Él no está diciendo que cuando la ley vino no tuviera algún tipo de gloria. But he does say that to make the point. Pero él dice esto para ratificar el punto. Just in view of how much more glory. En cuanto más gloria tendría. The new covenant. El nuevo pacto. Okay. And it doesn't fade. Y no se desvanece. Okay? It doesn't get dim because it's not dependent upon a human being. Y no disminuye porque no depende de un ser humano. Verse 12. Verso 12. Through 14. Hasta el 14. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Okay. So, again, he's just, you know, giving us more information here. Ahora aquí nos está dando más información. He talks about Moses with the veil over his face. Está hablando de Moisés con el velo en su rostro. And then he makes this point. Y luego hace este punto. He's talking about the Jews. Está hablando acerca de los judíos. He said their minds were hardened. Dice que su entendimiento se embotó, fue endurecido. To this very day. Hasta el día de hoy, dice. Okay. When, when the old covenant is read, cuando el antiguo pacto es leído, dice, the same veil is over their minds. Dice, el mismo velo está sobre sus mentes. And look at that. The only way it can be removed y dice que la única manera como ese velo puede ser removido is because of Christ. es a causa de Cristo. I, I am really, I, I, I adamantly am against Yo estoy fuertemente en contra the idea that la, la idea de que un judío porque el hecho de que tengamos muchas cosas en común como el Antiguo Testamento es el mismo Dios ajá, que, de algún, que en algún sentido entonces este es mi hermano él no es mi hermano The only people that are my brothers los únicos que son mis hermanos son las personas que están en Cristo So, aquí algunos de ellos pueden ser judíos. Okay. You, the only way the veil is moved la única manera de que el velo sea quitado es a través de Cristo. Now, Ahora, if you have a Jewish synagogue, si tú tienes una sinagoga judía, and they're preaching the Old Testament, ellos están predicando el Antiguo Testamento. They're talking about the law, están hablando de la ley, about hablando de los diez mandamientos, you know, lives right, viviendo sus vidas bien. They may take Maybe based on the law, they take a stand against abortion. Entonces ellos, en cuanto a la ley, entonces tomen unos puntos de vista en contra del divorcio. There may be some things that um, we might be able to find some agreement on in But, regards to various issues. Habrá cosas en las cuales estemos de acuerdo en cuanto a muchos asuntos. But any message. 
Pero cualquier mensaje que no tenga Cristo es anticristo. Ahora, el anticristo Ahora, el Nuevo Testamento da el punto, hace el punto. El Espíritu de Anticristo estuvo presente en el primer siglo. Entonces, muchas iglesias se enfocan en el punto de que habrá una persona que vendrá en el futuro que sería como que en, en cuerpo esa figura del Anticristo. Entonces, algunos dirán como Pablo, el hombre de, de iniquidad. Tal vez eso sea verdad. Pero muchas de las referencias en cuanto al anticristo que vienen del apóstol Juan, de hecho, es la única referencia en la Biblia sobre anticristo. Lo que tiene que ver es con ese espíritu de anticristo presente allí. Ahora, para entender esto, tienes que entender el prefijo anti, ese, ese prefijo griego. En griego, anticristos. Ahora, en inglés, anti, típicamente, típicamente significa en contra. Same in Spanish. Same in Spanish? Yes. Okay, so, uh, if, if you have a dangerous missile coming towards Israel, Entonces, si tienes un misil peligroso viniendo ante Israel, they fire an anti-ballistic missile. Ellos lanzan un misil anti-misil. So, it's a missile against a missile. Es un misil en contra del misil. And so, we think about this in regards to the Antichrist. Pensemos esto en cuanto a lo que es el Anticristo, he is against Christ. que es en contra de Cristo. Sin embargo, anti en griego también significa en vez de o en lugar de cualquier cosa o cualquiera que se levante en vez de Cristo es anticristo. La, la ortodoxia judía una ortodoxia sin Cristo es anticristo. No importa si es judaísmo o si es islam. Si no tiene a Cristo como el único verdadero Salvador es anticristo. Muchas veces cuando yo hago esa clase de declaraciones, aún en mi propia iglesia, la gente piensa así. Porque ellos todavía sienten un sentido de unidad y lealtad a los judíos mucho más que con los estados musulmanes. Lo que yo te estoy diciendo es esto. Lo perdido está perdido. No importa. Si tú estás perdido, tú estás perdido. No importa cuánta información tú tengas o ellos tengan. Si el Cristo no es el centro de ellos, es anticristo. Bueno. Ahora. So we've got Paul here ahora, talking about the new covenant contrasted with Moses. Ahora tenemos a Pablo aquí contrastando el nuevo pacto con Moisés. Look at the Hebrews writer. Mira el escritor de Hebreos. Chapter 8. Hebreos 8, verse 6. Verso 6. Vamos a ver el verso 6 del 8. Porque reprendiendo los dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Okay, here we go. Sí, Hebreos 8, 6. Sí. Ah, perdón, sí, tiene razón, yo leí. Perdona mi pecado, dice. Thank you. Okay. All right. Look here. Ahora mira aquí. He is also. Él también, por ahora tanto mejor. The he is Christ. 
que es Cristo, the mediator of a better covenant. mediador de un mejor pacto. Okay, which has been enacted on better promises. Está establecido sobre mejores promesas. Do you see that? I mean, when you're thinking about Moses. Ahora cuando tú piensas acerca de Moisés. Remember, there's no grace in Moses. No había ninguna gracia en Moisés. And when the people sinned. Y cuando la gente pecaba. They were not calling back on God's faithfulness in regards to Moses. Ellos no regresaban a la fidelidad de Dios en cuanto a Moisés. They were always going back to Abraham. Ellos siempre regresaban a Abraham. Verse seven. Verso siete. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Okay, so if the first covenant, which was Moses, así que si ese ese pacto, if it was faultless, say that again, sorry, make the whole thing. Uh, if the first covenant had been faultless, si el primer pacto hubiese sido sin defecto, okay, there'd be no reason to have a second. No hubiese habido razón para tener un segundo. But there is a reason to have a second. Pero si hay una razón para tener un segundo. Okay, now read eight down through nine. So vamos a leer ocho y nueve. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Okay. Now remember, the Hebrews writer is writing to Jews. Ahora recuerda, el escritor de Hebreos está escribiendo a judíos. These are Jewish Professing Christians, estos son judíos cristianos profesantes, who are being tempted to go back to the temple. Que ellos están siendo tentados a regresar al templo. That is the um, with backdrop. That is the um, okay. That is the backdrop of the entire book of Hebrews. De todo el libro de Hebreos. So one of the reasons why we we date Hebrews, we date it uh, earlier. Y una de las razones por las que fechamos hebreos, le damos una fecha de temprana, no in in to the of the porque es que no hay ninguna referencia a la destrucción del templo, Which in 70 AD. lo que pasó en el 70 so, después de Cristo. The assumption is because nothing is said about it, Así que lo que se asume aquí es que porque ya que nada se dijo de esto, it still es que todavía existía. So these Así que estos creyentes judíos are being to go back. están siendo tentados a regresar. So he talks to them. And he says, I'm making a new covenant with the house Entonces, of Israel. Entonces, les dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel. And with the house of Judah. Y con la casa de Judá. And not like the covenant I made with their fathers. No como el pacto que hice con sus padres. And then he clarifies it when I led them out of Egypt. Luego clarifica, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Clearly, the Mosaic covenant. Claramente, el pacto mosaico. Verse 10. Verso 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Okay, this is, this is off the chart. I mean, instead of writing it out on pieces of stone, Ahora, esto es impresionante. En vez de escribirlo en, en, en piedra, he's going to do something within the heart of man. Él lo hará en los corazones de los hombres. He's going to heighten this within them. Yes, ellos right. harán que ellos vean con mayor claridad with the clear understanding that God will be their God. Con el claro entendimiento de que Dios será su Dios. 11 and 12. 11 y 12. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Okay, you get that there? Look at verse 12. Mira eso allí, mira el verso 12. I will be merciful to their iniquities. Dice, seré propicio, dice misericordioso a sus iniquidades. I will remember their sins no more. No me acordaré más de sus pecados. Sounds like Psalm 103, doesn't it? Suena como el Salmo 103, ¿cierto? As far as the east is from the west. Tan lejos como está el este del oeste. So far have I removed their transgressions así de, from them. Así también serán alejados sus transgresiones de vosotros. Could not be found in Moses. Eso no podía ser encontrado en Moisés. It's not there. Y no está allí. Verse Verse 13. Verso 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. All right. Now. Ahora. Uh, when he says here, uh, when he said new covenant. Cuando dice aquí nuevo pacto. Talking about Jesus. Hablando acerca de Jesús. He's made the first obsolete. Está haciendo el primero obsoleto. He doesn't mean obsolete in the sense that it's non-existent. No está diciendo obsoleto en el sentido de que es inexistente. It's still operative because the it functions as the tutor that remember that brings us to Christ. Todavía está operativo porque funciona como ese tutor que nos lleva a Cristo. But righteousness can't come through the Mosaic covenant. Pero la rectitud no puede venir del pacto mosaico. 
and whatever is becoming obsolete y lo cualquier cosa que se vuelve obsoleta and is growing old y se, y se da por viejo and ready to disappear está próximo a desaparecer now here's what I think that means ahora esto es lo que yo creo que eso significa I think the statement here ready to disappear creo que esta declaración aquí próximo a desaparecer o listo a desaparecer I think this is a, I'd use the word cryptic esto uh, es la palabra críptico like a hidden it's a hidden meaning here Así que el significado oculto aquí and the destruction of the temple is in view at AD 70. Creo que aquí el autor tenía en mente la destrucción del templo que ocurriría en el 70. Remember, once the temple is gone, no te recuerda cuando el templo era destruido, there's nothing for these Jews to go back to. No había nada a lo que estos judíos pudiesen regresar. That's why I said, if I have time this afternoon, y por eso le decía, si yo tengo tiempo en esta tarde, I want to do a little eschatology with you. Quiero hacer un poquito de escatología con ustedes. So you get to see the interface with this. Cuando tú veas cómo eso inter, cómo es interfiere con esto. Continuing in uh, Hebrews 9. Continúa en Hebreos 9. Look at Hebrews 9, verse 9 and verse 15. Veamos el verso 9 y luego el verso 15. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. Uh, now look at nine. Ahora miren el 9. You see these sacrifices. He's talking about the sacrificial system handed down by Moses. Mira que ahí está hablando del sistema sacrificial que provino del pacto mosaico. They can't make the worshiper perfect. Dice que no pueden hacer aquel que adora perfecto. And the most important part of his being. Y lo más importante parte de su ser. His conscience. Su conciencia. Okay. It's his conscience that can't be done. Y que esto no puede ser hecho. Verse 15. Verso 15. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Okay, there you've got it. Ahí lo tienes. So for this reason, Así que, por esta razón, he becomes the mediator of a new covenant. Ese acuerdo el mediador de un nuevo pacto, since death has taken place, porque la muerte había tenido lugar, for the redemption of the transgressions, para la remisión de las transgresiones, that were committed under the first covenant, que había bajo el primer pacto. Those who have been called, los llamados, para que los llamados reciban, and that's a big if there. Y ese es un, un, un a, a big if. Okay, well, not everybody's called. Ah, mira que no todo el mundo es llamado. Okay, he's talking here about the elect. Está hablando aquí de los elegidos. Okay, if they're called, si ellos son llamados, they may receive. Entonces recibirán the promise, la promesa, of eternal life, de la herencia eterna, de la vida eterna. Remember in the introductory class. Recuerden la clase introductoria. I said to you. Te les dije. There are certain words that are synonyms. For the word covenant. Que habían eh, palabras que eran similares a la palabra pacto. Well, the Hebrews writer is using the word covenant. Aquí el, el autor de Hebreos está usando la palabra pacto. But he's also using a synonym. Pero está usando un sinónimo también. Promise. Promesa. Promise. Promesa. Promise of eternal life. Promesa de la herencia eterna. Consequently. Consecuentemente. There is a discontinuity. Hay una discontinuidad. Between the Mosaic covenant. Contra, con el pacto mosaico. But not with the Abrahamic covenant. Pero no con el, apact, con el pacto con Abraham. Okay, we're, we're answering the question here. Estamos respondiendo la pregunta aquí. Okay, why do we need a new covenant? Porque necesitamos un nuevo pacto. And my first point here was. Y mi primer punto aquí era. The new covenant is new in relationship to the Mosaic covenant. El nuevo pacto es nuevo con relación al pacto mosaico. But not in relationship to the Abrahamic. Pero no en relación con el pacto con Abraham. Number two. Número dos. The new covenant. El nuevo pacto is mediated by Christ es mediado por Cristo rather than Moses. En vez de con Moisés. John chapter 1, verse 17. Juan 1, 17. Right in the introductory pages of the Gospel of John. Inmediatamente allí en esa parte introductoria del Evangelio de Juan dice, Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Okay, there you've got it. Ahí lo tienes. The law came through Moses. La ley vino por Moisés. But only grace and truth were realized. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hebrews 3. Hebreos 3. 1 through 6. 1 al 6. Hebreos 3 del 1 al 6 dice, Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, porque tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. 
Pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Who wrote this book? Ahora, ¿quién escribió este libro? <risa> este es uno de los debates. ¿Quién escribió el libro de los Hebreos? Este, esta declaración es una de las declaraciones en este libro. Que indica que es más un sermón que una epístola. Cualquiera que sea, es un predicador genial. Ahora recuerden, cuando se predica la Escritura en el Nuevo Testamento, estaban predicando el Antiguo Testamento. Ahora, mira como la manera como él entreteje todo esto junto. Él usa la analogía de una casa. La casa de Moisés y Cristo. La casa de Cristo. The opening chapters of Hebrews el capítulo de apertura de Hebreos estaba tratando de mostrar que Cristo es mucho mayor than angels, que ángeles, Abraham, que Abraham, and even Moses. que incluso Moisés. So he uses this analogy of Moses's house and Así, Christ's house. Usando la analogía de la casa de Moisés y la casa de Cristo. And then watch how he ties this directly into the Davidic covenant and that play on words in regards to Y mira cómo él conecta todo esto incluso con el pacto davídico en cuanto al juego de palabras que con respecto a la palabra casa. Look at verse six. Mira el verso 6. But Christ was a faithful was was faithful as a son. Dice pero Cristo como hijo sobre su casa. Over his house. Sobre su casa. That language is right out of the Davidic covenant. Ese lenguaje sacado directamente del pacto davídico. And then he goes on further. Y luego continúa. He talked about the idea in in David. Hablando de la idea de que en David, house can mean a people group, que la casa significaría un grupo de personas también, and then he says, y luego dice, whose house we are. Cual, cual casa somos nosotros. You see how he put that together? ¿Ves cómo pone él todo eso junto? He's preaching right out of the Davidic covenant. Le está predicando del pacto davídico. Now, because he's writing to Jews, pero como ellos está, él está escribiendo a judíos, a causa de que le está escribiendo a judíos, they would have picked up on this immediately. Ellos lo hubieran agarrado inmediatamente. That language would have leaped right off the page. Ellos, ese, ese lenguaje seguido hubiese saltado ahí de las páginas. Now, Gentiles would need to have, have instruction on it. Ahora, los gentiles no tendrían instrucción sobre esto. But not a Jew. Pero no un judío. But he's not done. Pero no ha terminado. Look at Hebrews chapter 8. Mira Hebreos capítulo 8. Verses 1 through 6. Versos del 1 al 6. Should I read that whole thing? Yep. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo a un sacerdote que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, «Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte». Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto estableció, establecido sobre mejores promesas. Okay. So, what he's saying here is this. Ahora, lo que está diciendo aquí es esto. Again, if you're going to have God's house, nuevamente si vas a tener la casa de Dios, which is the temple, lo que es el templo, you got to have a priest. Debe tener un sacerdote. Okay, Jesus brings both of those offices together in Himself. Así que Jesús trae estos ambos oficios en el mismo. King, rey, and priest. Y sacerdote. He says here that what was instructed of Moses. Entonces aquí está diciendo que lo que le fue instruido a Moisés was a copy. Fue un modelo, una copia, and a shadow una sombra of the heavenly things. de las cosas celestiales. And Moses was warned, Make it exactly the way God had said. Y Moisés fue advertido, haz exactamente las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. But look at verse six. Pero mira el verso 6. But now, Pero ahora, he has ordained a more excellent ministry. tanto mejor ministerio es el suyo. He is also the mediator of a better covenant. Porque es mediador de un mejor pacto. And acted with better promises. Establecido sobre mejores promesas. So there's that second point. Así que está ahí ese segundo punto. The new covenant is mediated by Christ rather than Moses. Que el, segun, el, que el, el nuevo pacto es mediado por Cristo en vez de Moisés. Number three. Número tres. The new covenant. El nuevo pacto. Blesses. Bendice. Rather than curses. En vez de maldecir. 
The old was unable to do so because it could not. El viejo no podía hacer esto. Él no, 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 no tenía la capacidad de hacer esto. It could not provide righteousness and forgiveness. No podía proveer rectitud y perdón. It couldn't, you couldn't bring that about. No, no podía hacer, traer esto. And I told you that even with the the number of offerings that were presented. Y te decía que aun con el número de ofrendas que se presentaban, no one had enough resources. Nadie tenía suficientes recursos to offer up enough animals. Para eh, eh, ofrendar suficientes animales for all the sins in their life. Para todos los pecados en su vida. I mean, the thing with the, the the brazen altar was burning night and day as it was. El altar de bronce estaba ardiendo día y noche. You know, a nation of two million people. Y era una nación de dos millones de personas. You know, it just just couldn't do it. Simplemente no podían hacerlo. Consider Martin Luther. Considera Martin Lutero. You know, when when God's in the process of the beginning work of calling him. Cuando Dios empieza ese proceso de llamar a Lutero. His main instructor and father confessor. Su instructor principal y aquel que era el padre con el que él se confesaba. Was a man by the name of Stalinitz. Alguien con el nombre de Stalinitz. I don't know. The, 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 the German. Was it Stalinitz? Yeah. Okay. Um, Stalinitz. He couldn't stand to see Luther. No, no soportaba ver a Lutero. Because Luther would get into the confessional. Porque Lutero iría al confesionario. He go over his life. Y vivía toda su vida. He did this. Y yo decía yo hice he esto, did hice aquello. Then he did this. Y luego hice aquello, hice he esto. He did all that. Hice todo aquello. On and on. Y le daba y le daba. And then he would get the blessing of the Father. Luego tendría la bendición del Padre. You're Eres perdonado. Y el ah. Walks out. Salía. Takes three steps. Daba tres pasos. Oh, ah, I forgot. Se me olvidó. <laughs> y tocaba otra vez. Back in. De nuevo adentro. Why are you here? Y le preguntaba por qué estás aquí. You see, what was going on in Luther's life? Lo que estaba sucediendo en la vida de Lutero. Was a heightened awareness of his wickedness. Es que él estaba muy apercibido de su maldad. The sacrificial system could never deal with it. Y que el sistema sacrificial nunca podría lidiar con eso. There's no end to our wickedness. Porque no hay fin para nuestra maldad. Y no hay suficientes animales que puedan expiar nuestra maldad. Uh, look at Romans chapter 3, verse 21. Vamos a ver Romanos 3.21. Romanos 3.21 dice, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Okay, so when he's talking here about the law, Así que cuando está hablando aquí acerca de la ley, he's talking about Moses. él está hablando de Moisés. We've got a righteousness here Dice, tenemos, se ha manifestado la justicia. That God has manifested. Se ha manifestado la justicia de Dios. That is apart from the Mosaic law. Que es aparte de la ley mosaica. It's different. Es diferente. Uh, this is why theologians call. Esto es lo que los teólogos llaman. The righteousness that we have. Que la justicia que nosotros tenemos. An alien righteousness. Una justicia alienada. Okay. An extranjera que no es nuestra. Okay. okay, so look at me. Así que mírame a mí. I am an alien in your country. Yo soy un extranjero en tu en tu país. I am not from your country. Yo no soy de tu país. Say, I am an alien. I am a foreigner. Yo soy un extranjero. So in theology when we talk about an alien righteousness. Así que en teología cuando hablamos de esta justicia extranjera externa que it, no es nuestra. It is something imputed to us. Que es algo imputado a nosotros. That did come from us. Que no viene de nosotros. It's foreign. Es extranjera. Look at Matthew 26. Mira Mateo 26. 27 to 28. 27 al 28. Dice y tomando la copa habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por mucho se derramada para remisión de los pecados. You see the contrast here? There's nothing said here about animal sacrificial blood. Nada se dice aquí about animal acerca de sacrificial sacrificios blood de sangre de animales. Jesus would be the one who would take away the sins of the world. Porque Jesús sería el que se quitaría los pecados del mundo. Now we're not going to read the following. Ahora no leeremos lo que sigue. But I want you to wrote, note it down under Pero this quiero point. que los note, los anotes allí. Second Corinthians 3. Segunda de Corintios 3. Galatians 3 and 4. Galatas 3 y 4. Hebrews 8 through 10. Y Hebreos 8 y 10. All of those texts. Todos esos textos. Make the point. Hacen el punto. That the new covenant. Que el nuevo pacto. Blesses. Bendice, rather than curses. En vez de maldecir.